হ্যালো ফ্রেন্ডস সৌরজগৎ নিয়ে আমাদের কৌতূহলের সীমা নেই আর সৌরজগতের সবচেয়ে দূরের এবং সবচেয়ে রহস্যময় গ্রহ হলো নেপচুন যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে প্রায় চারশো কোটি কিলোমিটার সূর্য থেকে অতিরিক্ত দূরে থাকার কারণে এই গ্রহে সূর্যের আলো খুব সামান্য পৌঁছায় নেপচুন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য কারণ এত দূরে থাকার কারণে এই গ্রহে কোনো স্পেসশিপ এখনো পৌঁছতে পারেনি কিন্তু উনিশশো সালে ভয়েজার টু সর্বপ্রথম খুব কাছ থেকে এই গ্রহের ফটোগ্রাফ আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় ভয়েজার টু ছাড়া পৃথিবী থেকে গ্রাউন্ড বেসড টেলিস্কোপের সাহায্যে নেপচুনকে অনেকটা স্টাডি করা গেছে এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজকের এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ সায়েন্টিফিক অ্যানালিসিসের মাধ্যমে আমরা জানতে চলেছি ঠিক কি রকম অভিজ্ঞতা হবে যদি কখনো মানুষ নেপচুনে পা রাখতে পারে আমাদের সৌরমণ্ডলে মোট আটটি গ্রহ আছে যার মধ্যে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল এই চারটি রকি প্ল্যানেট বৃহস্পতি শনি এই দুটি গ্যাস জয়েন্ট এবং ইউরেনাস নেপচুন এই দুটি আইস জয়েন্ট আছে প্লুটোকে আগে গ্রহ মনে করা হলেও এখন তার গ্রহের মধ্যে পড়ে না আর তাই এখন সূর্যের সবচেয়ে দূরের গ্রহ নেপচুন এর বায়ুমণ্ডল প্রধানত হাইড্রোজেন হিলিয়াম এবং মিথেন নিয়ে গঠিত যার মধ্যে প্রায় আশি শতাংশ হাইড্রোজেন আঠারো শতাংশ হিলিয়াম দেড় শতাংশ মিথেন এবং সামান্য পরিমাণ অ্যামোনিয়া ও ওয়াটার আইস ক্রিস্টাল থাকে নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে মিথেনের উপস্থিতির জন্য তা থেকে পচা ডিমের গন্ধ পাওয়া যায় আর এই বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে থাকা মিথেন সূর্য থেকে আসা আলোর লাল ও হলুদ বর্ণকে শোষণ করে নেয় এবং শুধুমাত্র নীল আলোকে প্রতিফলিত করে আর তাই মহাকাশ থেকে একে নীল দেখায় নেপচুনের প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত বিপদ সংকুল আর এই সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের কথা বিচার করে বলা যেতে পারে যে এখানে যেতে গেলে প্রয়োজন স্পেশাল স্পেস স্যুট যা এই গ্রহের ভয়ঙ্কর পরিবেশ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে এই ধরনের স্পেস স্যুট যদিও এখনো আমাদের কাছে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কল্যাণে এ ধরনের স্পেস স্যুট বাস্তবায়িত হতেই পারে এখন দেখা যাক পৃথিবী থেকে নেপচুনে কিভাবে যাওয়া সম্ভব আসলে বর্তমান স্পেসশিপের সাহায্যে পৃথিবী থেকে নেপচুনে যেতে সময় লাগবে প্রায় দশ থেকে চোদ্দ বছর আর এই এত দীর্ঘ সময় একটি মাত্র রকেটে কাটানো যতটা চ্যালেঞ্জিং ঠিক ততটাই চ্যালেঞ্জিং এই সময়ের জন্য খাদ্য ও পানীয়ের যোগান দেওয়া তাই বর্তমান প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের পক্ষে নেপচুনে পদার্পণ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো বা আরও অনেক গুণ বেশি গতিসম্পন্ন রকেট বানানো সম্ভব যা নেপচুন পৌঁছানোর সময়কে অনেকাংশে কমিয়ে আনবে তো চলো দেখে নেওয়া যাক স্পেশাল স্পেস স্যুট পরে নেপচুনে পৌঁছানোর পর ঠিক কি হবে আমাদের সাথে নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার আগে মহাকাশ থেকে একে নীল দেখাবে নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর রকেটের আশেপাশে বিভিন্ন সেটসের নীল রঙকে দেখা যাবে এবং সেই সঙ্গে তীব্র ঝড় দেখা যাবে পৃথিবীর বুকে রকেট যেভাবে অবতরণ করে প্রায় সেভাবেই নেপচুনে রকেট অবতরণ করবে কারণ নেপচুনের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে মাত্র চোদ্দ শতাংশ বেশি আগেই বলেছি সূর্য থেকে অত্যধিক দূরে থাকার জন্যে এই গ্রহে সূর্যের আলো খুবই সামান্য পৌঁছায় আর সেই কারণে এখানকার আকাশকে ঠিক এমনই দেখাবে গোধুলির সময় যেমন দেখায় ঠিক তেমনই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন নীল আকাশ দেখা যাবে যেখানে প্রবল গতিবেগে ঝড় বয়ে যাচ্ছে এখন আমরা সেখানকার পরিবেশ ঠিক কেমন হবে তার একটা যথাযথ অ্যানিমেটেড ক্লিপ দেখব নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে আমরা প্রথমে সাদা রঙের সাইরাস মেঘের মধ্য দিয়ে যাত্রা করব যা প্রধানত মিথেন আইস ক্রিস্টাল দিয়ে গঠিত এবং এখানকার বায়ুচাপ প্রায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপের প্রায় অর্ধেক এই উচ্চতায় ঠান্ডাও অত্যন্ত বেশি এই অংশের গড় উষ্ণতা প্রায় মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাবো অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইড ক্লাউড ডেস্ক যার বায়ুচাপ প্রায় পাঁচ অ্যাটমসফিয়ার 
এই অঞ্চলে বায়ুর গতিবেগ প্রায় দু হাজার দুশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা যা শব্দের গতিবেগের প্রায় দ্বিগুণ নেপচুনের এই পুরো মেঘকে ভেদ করে প্রায় কোনো সূর্যালোক ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না তাই আরও গভীরে গেলে দিনের বেলাতেও আমরা দেখতে পাবো রাতের মতো অন্ধকার এবং সাথে তীব্র ঝড়ের শব্দ এরপর আরও কিছু ভিতরে প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার গভীরে গেলে দেখা যাবে ভয়ানক বজ্রপাত যার তাৎক্ষণিক আলোয় চোখে পড়বে আইস ক্লাউড দিয়ে ঢাকা আকাশ আরও গভীরে গেলে বায়ুচাপ বেড়ে দাঁড়াবে পঞ্চাশ অ্যাটমসফিয়ার এবং উষ্ণতা হবে প্রায় ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এতক্ষণের অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে অনেক স্বস্তিকর কারণ আরও গভীরে গেলে বায়ুচাপ অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং সাথে উষ্ণতা পৌঁছাবে প্রায় এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসে আরও অগ্রসর হলে প্রায় ছ হাজার পাঁচশো কিলোমিটার গভীরে নেপচুনের ম্যান্টালে পৌঁছানো যাবে যেখানকার চাপ প্রায় দশ হাজার অ্যাটমসফিয়ার এবং উষ্ণতা প্রায় চার হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি মিথেন অ্যামোনিয়া ও ওয়াটার আইস দিয়ে তৈরি এই অত্যধিক উষ্ণ স্তরের চাপ ও তাপ এত বেশি যে তা কার্বন পরমাণুকে হিরেতে পরিবর্তিত করার পক্ষে যথেষ্ট আরও গভীরে যখন আমরা নেপচুনের কোরের দিকে অগ্রসর হব আমরা এই উজ্জ্বল হিরের বৃষ্টি দেখতে পাব যা সত্যিই এক অনন্য অনুভূতি দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আরও গভীরে গেলে চাপ ও তাপ অসম্ভব বেড়ে যাবে আর এর সাথে আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শেষ হবে এবং আমরা নেপচুনের কোরের উপর ল্যান্ড করতে পারব যা প্রধানত রক আয়রন এবং বিভিন্ন আইস ব্লক ও হিরে দিয়ে গঠিত এখানকার বায়ুচাপ প্রায় সত্তর লক্ষ অ্যাটমসফিয়ার এবং উষ্ণতা প্রায় পাঁচ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের ভিডিও নেপচুনে যাবার জন্য হাই টেম্পারেচার ও হাই প্রেশার সহ্য করে এমন স্পেশাল স্পেস স্যুট বানিয়ে মানুষের পক্ষে কি কখনো নেপচুনে যাওয়া সম্ভব তোমাদের কি মনে হয় কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো আর যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদের সাথে থাকো এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্যে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য বাই